அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சிலுவையை சுமந்து சென்று நமக்காக பாடுபட்ட இயேசுவை பற்றி தியானிக்க போகின்றோம் இந்த சிலுவை பாதையின் போது சிலுவை சுமந்து செல்லும் இயேசு எப்படிப்பட்ட வாழ்வுக்கு நம்மை அழைப்பார் என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதே இயேசு அழைக்கின்றார் என்னும் சிலுவை பாதையின் நோக்கமாகும் இறைவனின் நிறை ஆசீரை பெறவும் இயேசுவின் பாடுகளினால் நமது வாழ்க்கை திருத்தி அமைக்கப்படவும் நாம் புது வாழ்வும் புத்துயிரும் பெற்று வளமுடன் வாழவும் தூய இதயத்தோடு இசிலுவை பாதையில் பங்கேற்போம் நாம் புரிந்த பாவங்களுக்காக மனம் வருந்துவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமைகளை தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கண்ணியான பரிசுத்த மரியாதையும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் இறைவா உமது இறக்க பெருக்கத்தால் எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எங்கள் பக்தியை மட்டும் கண்ணோக்கும் இச்சிலுவை பாதையின் மூலம் வழியும் வாழ்வும் உயிரும் உயிர்ப்புமான இயேசுவின் வழிநடக்கவும் அவர் பயணத்தை எங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் தொடரவும் அருள் தாரும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆமே முதல் ஸ்தலம் இயேசுவை சிலுவை சாவுக்கு கையளிக்கிறார்கள் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்து தோத்திரம் செய்கிறோம் இதோ இயேசு நம்மோடு பேசுகிறார் எனது அருமை மகளே எனது அருமை மகனே என்ன குற்றத்திற்காக இந்த யூதர்கள் என்னை இப்படி நீதிமன்றத்திற்கு இழுத்து வந்தார்கள் முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக படுத்த படுக்கையாய் கிடந்தவனை பார்த்து எழுந்த நட என்றேனே அது குற்றமா பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக வியாதியால் துன்பப்பட்ட பெண்ணொருத்தியை குணமாக்கினேனே அது குற்றமா ஏழு பிசாசுக்களை மகதலா மரியாவிடமிருந்து ஓட்டினேனே அது குற்றமா நான்கு நாட்கள் கல்லறையில் இருந்த லாசரை உயிர்ப்பித்தேனே அது குற்றமா நன்மை செய்த எனக்கு தண்டனையா ஒரு குற்றவாளி வேண்டுமானால் தண்டிக்கப்படலாம் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படலாமா கூடாது 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 நீ சொல்லுவது முற்றிலும் உண்மையே ஆனால் நீ சொல்லுவதை உன் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க சற்று முயற்சி எடு இன்று சின்னஞ்சிறிய ஒரு சகோதரனோ சகோதரியோ அநியாயமாய் தீர்ப்பிடப்படும் போது நானே தீர்ப்பிடப்படுகிறேன் முதலில் நன்மை செய்யும் யாரையும் தீர்ப்பிடாமல் பார்த்துக்கொள் அப்படி அவர்கள் அநியாயமாய் தீர்ப்பிடப்பட்டால் அவர்களை விடுவிக்க உன்னால் முடிந்த முயற்சியை எடுக்க மறவாதே மறுக்காதே எங்கள் பேரில் தயவாயும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவன ஆமே
இரண்டாம் ஸ்தலம் இயேசுவின் மீது சிலுவை சுமத்துகிறார்கள் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம் எனது அருமை செல்வங்களே ஏதோ ஒருவித வெறுப்போடு இந்த யூதர்கள் என் மீது சிலுவையை சுமத்துகிறார்கள் சிலுவை யூதர்கள் நடுவே ஓர் அவமான சின்னமாக கருதப்பட்டது தேச துரோகம் இழைத்தவர்களுக்கு சிலுவை சாவு அளிக்கப்பட்டது ராஜ துரோகம் செய்தவர்களுக்கு சிலுவை சாவு தரப்பட்டது நான் எந்த துரோகத்தையும் இழைத்ததாக ஞாபகமில்லை நான் யாரிடமும் இஸ்ராயேல் நாட்டை காட்டிக் கொடுக்கவில்லை சீசருக்கு வரி செலுத்துவது முறையா என்று கேட்டபோது கடவுளுக்கு உரியவற்றை கடவுளுக்கும் சீசருக்கு உரியவற்றை சீசருக்கும் கொடுங்கள் என்றேன் பின் எதற்காக இந்த யூதர்கள் இப்படி என் மீது சிலுவையை சுமத்துகிறார்கள் இது நியாயமா நீங்கள் சொல்லுவது உண்மையானால் சமுதாயத்தில் அநியாயமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு துன்பப்படும் உங்கள் சகோதர சகோதரிகளை அவர்கள் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து விடுவிக்க உங்களால் ஈன்ற முயற்சியை எடுங்கள் இருளில் கிடக்கும் உண்மைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்த உங்கள் சகோதர சகோதரிகளின் தோல் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் சிலுவையை சற்று கீழே இறக்கி வையுங்கள் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பற கடவன மூன்றாம் ஸ்தலம் இயேசு முதன் முறை கீழே விழுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம் எனது அருமை மக்களே மனிதன் விழலாம் ஆனால் தெய்வம் விழலாமா பட்ட மரம் விழலாம் ஆனால் பச்சை மரம் விழலாமா சுமை சாயலாம் ஆனால் சுமை தாங்கி சாயலாமா படைப்பு அழலாம் ஆனால் படைத்தவர் அழலாமா மன்னகம் அழலாம் ஆனால் விண்ணகம் அழலாமா என் மீது நீங்கள் பரிதாபப்படுவது உண்மையானால் அநீதியாலும் மக்கரமத்தாலும் வஞ்சகத்தாலும் சூழ்ச்சியாலும் பாதிக்கப்பட்டு கீழே விழந்து கிடக்கும் சகோதர சகோதரிகளை தேடிச் சென்று உங்களால் இயன்ற ஆறுதலை அவர்களுக்கு அளித்து உதவி செய்ய முற்படுங்கள் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பற கடவன சிலுவை மரமி சிலுவை மரமி உன்னை நான் முத்தி செய்கிறேன் சிலுவை மரமி சிலுவை மரமி உன்னை நான் முத்தி செய்கிறேன் இறைவன் இயேசு உன்னை சுமக்க என்ன தவம் செய்தாய் சிலுவை மரமி சிலுவை மரமி உன்னை நான் முத்தி செய்கிறேன் 
நான்காம் ஸ்தலம் தாயும் சேயும் சந்திக்கிறார்கள் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்து தோத்திரம் செய்கிறோம் எனது அருமை சகோதரனே சகோதரியே என் தாய் என்னை சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்தாள் குழந்தையாக இருந்தபோது பாடி நின்றாள் பனிரண்டு வயதில் என்னை தேடி வந்தாள் இப்பொழுது முப்பத்தி மூன்று வயதில் கலங்கி நிற்கிறாள் சாதாரணமாக சந்தையில் தான் தாய் பசுவையும் கன்றையும் பிரிப்பார்கள் இதோ யூதர்களின் சமுதாய சந்தையிலே நானும் என் தாயும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் ஒருவர் ஒருவரை பார்த்து கொண்டோம் அதற்குத்தான் நேரம் இருந்தது நான் என் அன்னையோடு பேசவோ அவள் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லவோ அங்கே நேரமில்லை இப்படிப்பட்ட சோகமான வாழ்வை என் மீதும் என் தாய் மீதும் திணித்தது சரியா தவறு 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 என்பது உண்மையானால் இன்று எத்தனையோ குழந்தைகள் கருவிலேயே அழிக்கப்பட்டும் பிறந்தாலும் தங்களது தாயை காண முடியாமல் தந்தையை காண முடியாமல் அநாதைகளாக தெருவிலே அலைந்து கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் எத்தனையோ சின்னஞ்சிட்டுகள் அநாதைகள் இல்லங்களிலே சிறகுடிந்து கிடக்கின்றன அவர்கள் அவர்களது பெற்றோரோடு இணைந்து வாழ உன்னால் முடிந்த உதவியை செய் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பற கடவன பாவ சுமையின் சின்னமாக உன்னை சுமந்த இயேசுவே புதிய வாழ்வின் புனிதமாக உன்னை உயர்த்தி விட்டார் மரமே உன்னை நான் முத்தி செய்கிறேன் ஐந்தாம் ஸ்தலம் சீரேனே ஊரான் ஆகிய சீமோன் சிலுவை சுமந்து செல்லும் இயேசுவுக்கு உதவுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்து தோத்திரம் செய்கிறோம் அன்று நான் சிலுவை சுமந்து சென்ற போது அந்த கூட்டத்திலே நீங்கள் இருந்திருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்திருப்பீர்கள் சீமோனை போல எனக்கு உதவி செய்ய முன் வந்திருப்பீர்கள் என் சிலுவையை சுமக்க போட்டி போட்டிருப்பீர்கள் அப்படித்தானே நீங்கள் சொல்வது உண்மையானால் உங்களை சுற்றியுள்ளவர்கள் துன்பச் சுமையால் தத்தளித்து தடுமாறும் போது அவர்கள் சுமையை சற்று குறைக்க முன்வாருங்கள் வறுமை சுமை கடன் சுமை நோயின் சுமை பாவச் சுமை வியாபாரத்தில் ஏற்பட்ட சுமை நண்பர்கள் பிரிந்ததால் சுமை வீட்டில் போதிய அன்பு கிடைக்காததால் சுமை ஞான வாழ்வில் தாகம் இல்லாததால் சுமை இந்த சுமைகளை சற்று எளிதாக்க உன்னால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பற கடவன இறைவன் வார்த்தை இறுதியாக உந்தன் மேலே ஒலித்தது அன்பும் அருளும் ஆசி பொழிவும் உந்தனிடமே பிறந்தது சிலுவை மரமே சிலுவை மரமே உன்னை நான் முத்தி செய்கிறேன் ஆறாம் 
ஸ்தலம் வெரோனிக்காள் இயேசுவின் முகத்தை துடைக்கிறாள் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்து தோத்திரம் செய்கிறோம் வெரோனிக்காளை போலவே என் முகத்தில் உள்ள வியர்வையை துடைக்க உனக்கு ஆசை அப்படித்தானே அவள் என் முகத்தை துடைத்தபோது அவளுக்கு நான் அளித்த பரிசு என் முகத்தின் சாயல் உனக்கும் என்னை பரிசாக பெற ஆசை அப்படித்தானே உன்னை சுற்றி ஒரு முறை பார் சுமை சுமந்து சோர்ந்து நிற்கும் மனிதர்களை பார் எத்தனையோ மனிதர்களின் முகங்களில் வியர்வை துளிகள் அதோ ஒரு மனிதன் அவன் முகத்திலே நோயினால் வியர்வை துளி அதோ அவன் முகத்தில் பாவத்தில் விழுந்துவிட்ட பயத்தால் வியர்வை துளி இதோ இவன் முகத்தில் இறந்து விடுவோமோ என்ற எண்ணத்தால் வியர்வை துளி அவர்கள் பக்கத்தில் சென்று அவர்கள் முகத்தை தொடைத்து விடு உன் ஆறுதலான வார்த்தைகளால் அவர்கள் இதயத்தை சற்று இதமாக்கு அச்சப்படுவோர் அருகிலிருந்து அவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தின் ஊற்றாக அப்போது உன்னில் எல்லாரும் என்னை காண்பார்கள் உன்னை பார்த்து எவளன்றோ உண்மையான கிறிஸ்தவள் உண்மையான கிறிஸ்தவன் என்பார்கள் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இல்லை பார கடவன பிறந்த நிகழ்வும் இறந்த விதமும் அடிமை கோல காட்சியே நிகழ்ந்ததனைத்தும் சிகரமாக உன்னில் முடிந்தது மாட்சியே மரமே உன்னை நான் முத்தி செய்கிறேன் ஏழாம் ஸ்தலம் இயேசு இரண்டாம் முறை கீழே விழுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்து தோத்திரம் செய்கிறோம் விழுந்தவர்களையெல்லாம் வாழ வைத்தவன் நான் நோயில் விழுந்தவர்க்கு உடல் நலத்தை அளித்தேன் பாவத்தில் விழுந்தவர்க்கு பாவ மன்னிப்பை அளித்தேன் இறப்பில் விழுந்தவர்க்கு உயிர்ப்பை அளித்தேன் எல்லோருக்கும் வாழ்வளித்த எனக்கு இந்த மக்கள் அளித்திருக்கும் பரிசை பாருங்கள் நான் விழுந்த இடத்தில் நீங்கள் இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பீர்கள் ஓடி வந்து உங்கள் கைகளை நீட்டி எனக்கு உதவி செய்திருப்பீர்கள் அப்படித்தானே நீங்கள் சொல்வது உண்மையானால் ஒருமுறை எப்படியோ எழுந்து மறுமுறை துன்பத்தின் சுமையை தாங்க முடியாமல் தட்டு தடுமாறி விழுந்து கிடக்கும் உங்கள் அயலானை பாருங்கள் உங்களது பொருள் பரிவு பாசம் நேசம் கருணை என்னும் கைகளை நீட்டி அவர்கள் எழுந்து நடக்க அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலை பார கடவன தலையை சாய்த்து உயிரை நீக்க அன்னை மடியும் இல்லையே கரங்கள் விரித்து உண்ணில் மறித்தார் புனிதமானாய் சிலுவையே சிலு 
சிலுவை மரமே சிலுவை மரமே உன்னை நான் முத்தி செய்கிறேன் இறைவன் இயேசு உன்னை சுமக்க என்ன தவம் செய்தாய் சிலுவை மரமே சிலுவை மரமே உன்னை நான் முக்தி செய்கிறேன் உன்னை நான் முக்தி செய்கிறேன் உன்னை நான் முக்தி செய்கிறேன் எட்டாம் ஸ்தலம் எருசுலேம் நகர் பெண்கள் இயேசுவை பார்த்து அழுகிறார்கள் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம் இயேசுவாகிய நான் சிலுவையை சுமந்து செல்லும் போது ஓ என் சகோதரிகளே நிச்சயமாக நீங்கள் வாய்விட்டு கதறி அழுதிருப்பீர்கள் உங்கள் அழுகை நிச்சயமாக எனக்கு ஆறுதல் அளித்திருக்கும் அல்லவா என் சிலுவை பாதை முடிந்து போன ஒரு கதை அல்ல தொடருகின்ற ஒரு சரித்திரம் சமுதாயத்தில் சின்னஞ் சிறியவருள் ஒருவர் துன்புறுத்தப்படும் போது நானே துன்புறுத்தப்படுகிறேன் துன்பத்தை சந்திக்காத மனிதன் உண்டா எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் துன்பம் துயரம் வேதனை இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது நான் என்ன என் தம்பிக்கு காவலாளியா என்று கேட்ட காயினின் மனநிலையை விடுத்து இதோ எருசலேம் நகர் பெண்களைப் போல் பிறரது துன்பத்தில் ஈடுபடுங்கள் ஆறுதல் கொடுங்கள் உங்கள் ஆறுதல் துன்பத்தில் உழலும் மனிதரில் வாழும் எனக்கே வந்து சேருகிறது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பற கடவன ஆமேன் ஸ்தலம் இயேசு மூன்றாம் முறை கீழே விழுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம் நான் இந்த மரச்சிலுவையை தாங்க முடியாமல் விழவில்லை மனம் சோர்ந்து விழுந்தேன் என் மனம் மரணத்திற்கு ஏதுவான கலக்கமுற்றிருந்தது அந்த கலக்கத்தில் காலடி எடுத்து வைக்க முடியாமல் கீழே விழுந்தேன் நான் கீழே விழக்கூடாது என்பதுதானே உங்கள் ஆசை உங்கள் ஆசை உண்மையான ஆசையாக இருந்தால் 
இனி என் மனதை சோகத்திற்கு உள்ளாக்கும் பாவத்தை செய்யாதீர்கள் என் அடியான் புனித பவுல் கூறுவது போல கெட்ட நடத்தை அசுத்தம் காமவெறி சிலை வழிபாடு பில்லி சூனியம் பிரிவினை பிளவு அழுக்காறு குடிவெறி களியாட்டம் கொலை ஆகியவற்றை விட்டுவிட்டு அன்பு மகிழ்ச்சி அமைதி பொறுமை பறிவு நன்னயம் விசுவாசம் சாந்தம் தன்னடக்கம் ஆகியவற்றை பற்றி கொள்ளுங்கள் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவன கரத்தின் தாயமே அழகு நிறைந்த ரத்தினமே பத்தாம் ஸ்தலம் இயேசுவின் மீதுள்ள ஆடையை கலைகிறார்கள் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம் கல்வாரி மலையிலே என் மீதிருந்த ஆடை அகற்றப்பட்ட போது நீங்கள் அங்கே இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பீர்கள் நிச்சயமாக வேறொரு ஆடையை என் மீது போர்த்தி இருப்பீர்கள் அதுவும் அகற்றப்பட்டிருந்தால் மற்றொரு ஆடையை போர்த்தி இருப்பீர்கள் உங்கள் அன்புக்கு முடிவே இருந்திருக்காது அப்படி என்றால் இன்று ஆடையில்லாமல் அரை மனிதர்களாக தெரிகின்ற ஏழை மனிதர்களை ஒருமுறை ஏறெடுத்து பாருங்கள் உங்களது புதிய ஆடைகளை கூட கொடுக்க வேண்டாம் உங்களிடம் பழைய ஆடைகள் இருந்தால் அவற்றை கொடுங்கள் அது போதும் நான் ஆடையின்றி இருந்தேன் என்னை உடுத்தினீர்கள் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பற கடவன பதினொன்றாம் ஸ்தலம் இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம் என்னை சிலுவையில் அறைந்த போது நீங்கள் என் பக்கத்தில் இருந்தால் என்ன செய்திருப்பீர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஓடி வந்து என் மீது அறையப்படும் மாணிகளை கழற்றியிருப்பீர்கள் அந்த கல்வாரி ஒரு பெரிய போர்க்களமாக மாறியிருக்கும் ஏன் உங்களில் சிலர் எங்கள் ஆண்டவரை விட்டுவிடுங்கள் எங்களை அறையுங்கள் என்று கூட சொல்லியிருப்பீர்கள் உண்மைதானே நீங்கள் சொல்லுவது உண்மையானால் அதை செயலில் காட்ட முற்படுங்கள் இன்று என் மக்களில் பலர் ஆணிகளால் அறையப்படுகிறார்கள் வறுமை என்னும் ஆணி பசி என்னும் ஆணி தாகம் என்னும் ஆணி அநியாய வட்டி என்னும் ஆணி 
அக்கிரம குற்றச்சாட்டு வேதனை சோதனை இப்படி எத்தனையோ ஆணைகள் ஆணைகளினால் அவர்கள் அறையப்படும் போது அவர்களின் மாசற்ற இரத்தம் ஆபேலின் இரத்தம் போல் நீதி கேட்டு என்னை நோக்கி கூக்குரல் எழுப்புகிறது இன்று உங்களை அவர்களுக்கு நீதி வழங்க நீதிபதிகளாக அனுப்புகிறேன் செல்ல தயாரா என் சாட்சிகளாக வாழ முன்வருவீர்களா மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இல்லை பரக்கடவன பன்னிரண்டாம் ஸ்தலம் இயேசு உயிர் விடுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம் கல்வாரியிலே நான் சாகும்போது பலமுறை பேசினேன் அதில் எனக்கே பிடித்தமான பிரியமான வரி ஒன்று உண்டு அதுதான் தாகமாக இருக்கிறது என்று நான் கூறியது அப்படி நான் கூறிய போது நீங்கள் அங்கே இருந்திருந்தால் எனக்கு குடிக்க எனக்கு பிரியமானதை கொடுத்திருப்பீர்கள் அப்படித்தானே அப்படியானால் தாகமாயிருக்கிறது என்று சொல்லும் என் மக்களின் தாகம் தீர்க்க முன்வருவீர்களா இன்று சிலருக்கு நீதியின் மீது தாகும் சிலருக்கு நேர்மையின் மீது தாகும் சிலருக்கு வாய்மையின் மீது தாகும் சிலருக்கு தூய்மையின் மீது தாகும் சமத்துவத்தின் மீது தாகும் சகோதரத்துவத்தின் மீது தாகும் சுதந்திரத்தின் மீது தாகும் உண்மையின் மீது தாகும் உரிமை வாழ்வு மீது தாகும் இப்படிப்பட்ட தாகங்களை நீங்கள் தீர்த்து வைத்தால் என் தாகம் தனியும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இல்லை பரக்கடவன பதிமூன்றாம் ஸ்தலம் இயேசு மரியாளின் மடியில் கிடத்தப்படுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம் தருமை மகளே மகனே எனக்கு நீங்கள் கொடுத்திருக்கும் பரிசினை பாருங்கள் இறந்த என் மகன் இயேசுவின் உடல் உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்யவில்லை என்று இவரை இந்நிலைக்கு உள்ளாக்கினீர்கள் ஆணிகள் அறைந்த கைகள் உங்களை தொட்டு தொட்டு குணமாக்கவில்லையா இரத்தம் ஆறாக பெருகி உலர்ந்திருக்கும் பாதங்கள் உங்களின் நன்மை கருதி அல்லும் பகலும் அலைந்து திரியவில்லையா 
ஈட்டியால் குத்தி திறக்கப்பட்ட இதயம் அன்பு அன்பு என்றுதானே இறுதி வரை துடித்தது இதயம் என்றால் என்ன என்பதற்கு இலக்கணம் அவரல்லவா அவருக்கு ஏன் இல்லை மறித்து விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவன பதினான்காம் ஸ்தலம் இயேசு கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்படுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்து தோத்திரம் செய்கிறோம் பரம தந்தை நம்மோடு பேசுகிறார் அன்று சொன்னேன் என் மகன் இயேசு இறப்பார் என்று இதோ இறந்து விட்டார் கல்லறையில் அவர் மானுடல் அடக்கம் செய்யப்படுகிறது அன்று யோர்தான் நதிக்கரையில் என் மகன் ஸ்நாபகர் கரங்களால் திருமுழுக்கு பெற்றபோது நான் கூறிய வார்த்தைகளை நினைவு கூறுங்கள் இவரே என் அன்பார்ந்த மகன் இவரில் நான் பூரி படைகிறேன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் அதாவது இவர் சொல்வதை கேளுங்கள் என்றேன் அதேதான் இப்போதும் கூறுகிறேன் என் மகனின் வார்த்தைக்கு செவிமடுத்து அவர் கூறுகிறபடி நீங்கள் வாழ்ந்தால் இறந்தாலும் உங்களை உயிர்ப்பிப்பேன் கல்லறையில் கிடந்தாலும் உயிர் தருவேன் உங்களை என்னோடு என்றும் வாழ வைப்பேன் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் சர்வேசனுடைய இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவன ஆமேன் 